我们要针对301这个题目，我们要来对它做一个出图。好，我们会去新建一个工程图。好，选择确定。新建之后，我们会去选择 A3。好，这时候选择确定。进来了之后，模型视角先打叉。我们可以到图页里面，我们把目前的这个图页格式，我们可以删除掉。我们自行来做一个新的图页格式。好。之后呢，我们会去选择拉一个矩形，建一个图框。这个图框的这个角点，请你注意一下。我们可以把它设定在 x 是25 y 呢是10的位置。好，我们可以把它固定住。接下来，我们对它做一下尺寸的标注。这一段呢，要求我是要385。这一段要求我要的是277好，然后这边再加一个字框。这一段他要的是80这一段他要的10好，这是我们可以做好。做好之后，我可以把这几个标注。先暂时隐藏起来，因为这边并不需要做出图。然后呢，做好了以后，我们可以加一个注记，好，加一个文字注记里面，把你准考证的号码，好，你自己准考证的号码可以把它填进去，好，譬如说我这边是填的是一五二之九一零三零一，好，这时候。外面点一下，好，这是按个取消，跳出来，可以把这个字稍微移下来一点。OK， 好，这边做好了以后，我们可以开始要把我们的视图加进来了。好，首先选择模型视角，我们可以开启我们的档案，把301301 301, 好，我们可以先叫进来。叫进来的时候呢，这边哎，再做一次。点选模型视角，把301叫进来的时候，这边就可以直接切换成等角，而且要做的是图彩，好放在图页上。接下来我们可以叫第二个，一样选择浏览，把这个第二个3 0 1 B 这个零件叫进来，一样选择等角，一样选择图彩，放在这个位置。接下来再选择加入第三个零件，第三个零件也是选择等角，也是选择图材。好，这个地方我们可以把它叫进来。好，叫进来之后，我们来设定它的大小。图页是规定，好，图页的是规定，在长高度约100的左右的地方的大小要来做个调整。好，刚才的图框大小会是在这个地方。好，这个可以稍微看一下。接下来呢，在这个地方，我们要来去设定一个大小的一个绘制的框。我们可以呢做一个草图，在旁边我们可以加一个矩形，然后对它做一个标注。这边的矩形大小100好， 100好，设定好以后，我们去调整我们的图，让我们的图呢。到时候呢，能够符合这个框框的大小。好，第一个图形不行，第一个图形的比例我们可以选择是使用者定义。这个地方呢，一比五太小，我们可以去做一比三点八，或者是一比四都没有问题。这样子呢，加进来的时候就刚好符合它的高度，会是在一百的地方。好，第一题可以放在这个位置。接下来第二个题。它进来是一比一，我们可以看一下。当你拖曳进来之后，你会发现，嗯，一比一可以，刚刚好。好，这时候保持它原本的比例。第三个，你会发现原本就太小了。那这时候呢，要多大？好，这边的比例我们也可以去选择使用者定义。在比例这个地方呢，我们可以去稍微把它变大一点。我们可以去输入的是 1.2 比一。好，这个时候你会发现它的大小、它的高度啊，它的高度刚好是在我们的
这个橱框里面，好，在这个高度，好，这一段的高度刚好是在我们的框框里面，好，没有问题，我可以放在图纸的右侧。做完了以后，这个我们就可以删掉了。这样子，我们的301这个题目就可以完成。好，请同学可以试试看。